നമസ്കാരം ഞാൻ ശാലിനി പ്രധാന വാർത്തകൾ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശികകൾ ഒറ്റത്തവണയായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം കെ എസ് എസ് പിയും കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും ഉത്സവ പ്രതീതിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ അറുപതാം ജന്മദിനാഘോഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എം പി നവരാത്രി പ്രഭയിൽ പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബി ക്ഷേത്രം വിദ്യാദേവതയുടെ തിരുനടയിൽ പൂമൂടൽ ഭക്തിസാന്ദ്രം പൂജവയ്പിന്റെ പുണ്യപ്രഭയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കെ എസ് എസ് പി യു കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എ എൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശികകൾ ഒറ്റത്തവണയായി ലഭ്യമാക്കുക പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഒരു മാസത്തെ പെൻഷന് തുല്യമായ തുക ഉത്സവത്തെയായി അനുവദിക്കുക മെഡിക്കൽ അലവൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മെഡിസാപ് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കേരളത്തോടുള്ള പ്രതികരണ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പന്ത്രണ്ടിന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എ എൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അടിയന്തിരമായി ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭ മാർഗം സ്വീകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ തീരുമാനം സെക്രട്ടറി കെ കേശവൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് കെ തോമസ് ട്രഷറർ മോഹനചന്ദ്ര പ്രതാപ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം അറുപതാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് കോട്ടയത്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി പതാക ഉയർത്തി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അറുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷം കോട്ടയത്ത് നടന്നു പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി കോട്ടയത്ത് വയസ്കരയിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി പതാക ഉയർത്തി സ്ഥാപക നേതാവ് കെ എം മാണിയുടെ ചിത്രത്തിൽ പാർട്ടി ചെയർമാനും എം എൽ എമാരും ഭാരവാഹികളും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന ജന്മദിന സമ്മേളനത്തിൽ പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജന്മദിന കേക്ക് മുറിച്ച് മധുരം പങ്കിട്ടു പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനം നിയമ നിയമപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ബില്ലിന്റെ ആയിരിക്കാം പദ്ധതികളുടെ ആയിരിക്കാം ആ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വെട്ടിവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടവരും പക്ഷെ പ്രാദേശിക പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ആ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഭരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ മണ്ണിന് വേണ്ടി ആ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാതെ ആ പ്രാദേശിക പാർട്ടി വിളിക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കേരള കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണെന്ന് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം പാർട്ടി തുടരുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ചീഫ് വിപ്പ് എം ജയരാജ് എം എൽ എമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോബ് മൈക്കിൾ സെബാസ്റ്റിൻ കുളത്തുങ്കൽ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് സംസ്ഥാന സമിതി ഭാരവാഹികൾ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ പോഷക സംഘടന ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ മുങ്ങി പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബി വിദ്യാദേവതയുടെ തിരുനടയിൽ നടന്ന പൂമൂടൽ ചടങ്ങിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കുചേർന്നു നവരാത്രി പ്രഭയിൽ പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബി ക്ഷേത്രം വിദ്യാദേവതയുടെ തിരുനടയിൽ ദർശനത്തിനും കലോപാസനയ്ക്കും എത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് സരസ്വതി നടയിൽ നടക്കുന്ന പൂജകളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ പങ്കെടുക്കുന്നു തീർത്ഥക്കുളത്തിന് സമീപത്ത് വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾക്കുള്ളിലെ മൂലവിഗ്രഹത്തിന് അഭിമുഖമായി പ്രതിവിഗ്രഹത്തിലാണ് പൂജാവിധികൾ നടത്തുന്നത് മൂകാംബികയുടെ നിറസാന്നിധ്യവുമായി ഓലക്കുടയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥത്തിൽ സപ്തനദികളെയും ആവാഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാദേവതയുടെ തിരുനടയിൽ നടന്ന പൂമൂടൽ ചടങ്ങുകളിൽ വൻ ഭക്തജന സാന്നിധ്യമാണ് ഉണ്ടായത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഗ്രന്ഥം എഴുന്നള്ളിപ്പും പൂജവയ്പും നടന്നു കുഴിമറ്റം ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് പൂജവയ്പ് നടന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം പൊൻകുന്നം പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് സമാപനമായി നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് സമാപന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് പൊൻകുന്നം പുതിയകാവ് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് സമാപനം പയ്യന്നൂർ പുതിയില് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അളന്ന് തൂക്കി മുറിച്ചിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ടിങ്ങനെ ചിളപള ചിളപള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ട് വർത്തമാനം പറയാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് രാവിലെ ഉദ്ധവരുടെ ബദരി യാത്ര ഭഗവാന്റെ സുദാമ പ്രാപ്തി കൽക്കി അവതാരം പരീക്ഷത്തിന്റെ മുക്തി മാർക്കണ്ടയ ചരിത്രം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാ ഈ സ്പർശന സുഖം തേടിയിട്ട് അങ്ങനെ കാമം എന്ന വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിസരബോധം മറന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതാ വലിയ വലിയ ചതിക്കുഴികളിൽ ഒക്കെ പെട്ടു പോകും പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാശമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ഇതാ അതുകൊണ്ട് സ്പർശന സുഖം അന്വേഷിച്ച് പോകരുത് ഈ കാമം എന്ന വികാരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം എന്നൊക്കെ ആ ഗുരുനാഥൻ ആന എന്ന ഗുരുനാഥൻ നിന്ന് പഠിക്കാം തുടർന്ന് യജ്ഞ സമർപ്പിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് യജ്ഞത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പൊൻകുന്നം ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസ് മെമ്മോറിയൽ ക്ലിനിക്ക് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പ്രാർത്ഥനാ ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസ് മെമ്മോറിയൽ ക്ലിനിക്ക് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ക്ലിനിക്കിന്റെ ഭാഗമായ പ്രാർത്ഥനാ ഹാൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ഇതോടൊപ്പം ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് നടക്കുന്ന സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ അമ്മയുടെ നാടായ ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ വാലക്കടവിൽ പല്ലനയാറിന്റെ തീരത്താണ് ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ആശുപത്രി പണിതത് ബി ജെ പി മധ്യമേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരി ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ മാതാപിതാക്കളായ കെ ജി മോഹൻദാസ് വസന്തകുമാരി സഹപാഠികൾ നാട്ടുകാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ അക്രമിയുടെ കുത്തേറ്റ് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശിനിയായ ഡോക്ടർ വന്ദന കൊല്ലപ്പെട്ടത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ കോട്ടയം ഹോളി ഫാമിലി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ഓവറോൾ കിരീടം യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ മിന്നും പ്രകടനമായിരുന്നു സ്കൂളിന്റേത് കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള സമാപിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ശാസ്ത്രമേളയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കാളികളായി ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളകളാണ് നടന്നത് ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ കോട്ടയം ഹോളി ഫാമിലി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ഓവറോൾ കിരീടം യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു കുട്ടികൾ കാഴ്ചവെച്ചത് ശാസ്ത്രമേളയിൽ മൌണ്ട് കാർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് ചാമ്പ്യന്മാർ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അനിൽ കെ ടീച്ചറ് <laughs> ഇവരോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു ടീം നമ്മുടെ അധ്യാപകർ അനധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ എസ് എം സി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ സഹകരണം ഈ മേള വിജയത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും അകവഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു സഹകരിച്ചു അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എച്ച് എം ഫോറം സെക്രട്ടറി ബിന്ദു റീന മൻമദൻ വിജി വർഗീസ് ബൈജു വിയും എൻ എഫ് സെബാസ്റ്റിൻ വിവിധ കൺവീനർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം കേരള കോൺഗ്രസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു തിരുനക്കരയിലായിരുന്നു ആഘോഷം ഭാരത കേസരി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് തിരികൊളുത്തി ജന്മം നൽകിയ തിരുനക്കരയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് മധുരം വിതരണം ചെയ്ത് അറുപതാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു വഖഫ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഉറച്ച തീരുമാനം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ മോദിയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുമെന്നും ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സജീവ മഞ്ഞക്കളമ്പിൽ പറഞ്ഞു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നു വർക്ക് ബോർഡ് എന്താണെന്ന് ആ വർക്ക് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ ഇത് എത്രയോ വലിയ കൊടും ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും അല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്നണിയും ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തോട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വർക്ക് ബോർഡ് നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി അസന്യക്തമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ
ഫ്രീ ഷിപ്പ് കാർഡ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്ന് കേരള വെളുത്തേടത്ത് നായർ സമാജം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊൻകുന്നത്ത് നടന്ന കെ വി എൻ എസിന്റെ പ്രതിനിധി സഭായോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ശിവദാസ് അധ്യക്ഷനായി ട്രഷറർ എം ആർ രവീന്ദ്രൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ അംഗം പി എൻ ശിവൻകുട്ടി എം ബി സി എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ മുരളീധരൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഭരണങ്ങാനത്ത് ഹിന്ദിയിൽ ദേശീയ സെമിനാർ നടത്തുന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പത് വരെയാണ് സെമിനാർ ഭരണങ്ങാനം വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റ് അൽഫോൻസ സ്പിരിച്വാലിറ്റി സെന്ററിൽ വിശുദ്ധ നാമകരണത്തിന്റെ പതിനാറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ശനിയാഴ്ച പ്രമോദ് സർഗ് എന്ന പേരിൽ ദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന സെമിനാർ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച് നാല് മുപ്പതിന് അവസാനിക്കും കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും മിഷണറീസ് ഓഫ് സെന്റ് തോമസ് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ വിൻസന്റ് കതലിക്കാട്ടിൽ പുത്തൻപുര സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം റെക്ടർ ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ പാലക്കയ പറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനാവും പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ പി ജെ ഹെർമൻ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമിയുടെ ജീവിതവും മിഷനും സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിക്കും ഡോക്ടർ ജോർജ് കാരാംവേലി വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമിയുടെ ആത്മീയ ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ കൊച്ചുറാണി ജോസഫ് അൽഫോൻസിൻ ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കും ഡോക്ടർ നീരദ മരിയ കുര്യൻ ഫാദർ മാത്യു കക്കാനിയിൽ ഡോക്ടർ ബ്രിജിത്ത് പോൾ ഡോക്ടർ കെ എം മാത്യു എന്നിവർ വിവിധ സെഷനുകളിൽ മോഡറേറ്റർമാരായിരിക്കും സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ എട്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് നാല് നാല് എന്ന നമ്പറിൽ ബുക്ക് ചെയ്യണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാല ജെ സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലായിൽ ബെറ്റർ ഹോംസ് എക്സിബിഷൻ ആരംഭിച്ചു ഈ മാസം പതിമൂന്ന് വരെ എക്സിബിഷൻ തുടരും ജെ സി ഐ പാലാ ടൌണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനേഴാമത് ബെറ്റർ ഹോംസ് എക്സിബിഷന് തുടക്കമായി ജോസ് കെ മാണി എം ബി എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് വരെ പാല മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിലാണ് എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നത് അൻപതോളം വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റാളുകളും വിവിധ ഇനം കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എക്സിബിഷൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും സന്ദർശകർക്കായി സമ്മാന കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും ജെ സി ഐ പാല ടൗൺ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ടോമി ചെറിയാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ പാല മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഷാജു തുരുത്തൻ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലാമത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ജെ സി ഐ സോൺ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഷെറീഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പതിനൊന്നാം തീയതി എന്റെ പാല എന്ന വിഷയത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരവും നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിനായക് നിർമ്മലിനെ ആദരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാല അറിയിപ്പ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സിയിൽ താഴെയുള്ള വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് കൊട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു കൊട്ടേഷൻ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ സ്വീകരിക്കും ഫോൺ എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ജില്ലയിൽ ആയുഷ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് വർക്കേഴ്സ് തസ്തികളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഒക്ടോബർ പതിനാറ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും ഗാന്ധിജയന്തി വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് കോട്ടയം ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജില്ലാതല ക്വിസ് മത്സരം ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശികകൾ ഒറ്റത്തവണയായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം കെ എസ് എസ് പി യു കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും ഉത്സവ പ്രതീതിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ അറുപതാം ജന്മദിനാഘോഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എം പി നവരാത്രി പ്രഭയിൽ പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബി ക്ഷേത്രം വിദ്യാദേവതയുടെ തിരുനടയിൽ പൂമൂടൽ ഭക്തിസാന്ദ്രം പൂജവയ്പിന്റെ പുണ്യപ്രഭയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം